د کندهار ملي رډی ټلویزون قدر من ریدون کو د رډیو کرنو ریدون کو اسلام علیکم رحمت الله و برکات هو قدرین رنی ما ساس پم راډوم د نشپ دو بجو خبری ساتا ان یکشم په دیر لس اون المریض کال د اسد یز مریض میشت ات بشت ما ودر وند وزر لس میلادی کال د اگست میشت نو نس من شته خو پل کې هم د خبرونو سر ټکی مرستیال والی د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویار د شهیدانو په مزار کې د ازادۍ په نوم د ګلانو ګیډی کښې شول د هیواد د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه نوی مکالیزه د ولایت مقام لخوا په شانداره مراسم سره ورمنځ شوه امنیه کومندان د شهید سو دو څلوېښت ملي پولیسو د کورنۍ سره مرسته وکړه اوس هم بشپړ خبرونه مرستیال والی د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د شهیدانو په مزار کې د ازادۍ په نوم د ګلانو ګیډی کښې شول د یک شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د نوی مې کلزی سره برابره ده په کندهار کې په شاندارو مراسمو ول منزل سول لومړی مرستیال والی د حنان منیب او یو شمیر مشاران د شهیدانو څلور لارې ته ولاړ او حال ته د شهیدانو په مزار کې د ازادۍ په نوم د ګلانو ګیډی کښې شول په دغو مراسمو کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سید جان خکریزوال د سکتورې ادارو یو شمیر رئیسانو د امنی کومندانی د امنیت امیر رحمت الله ترفی علماء و قومی مشارانو د دو بس او فینز متل قلی اردو برید مالانو او سرتیر او گنج می نورو کسانو گډون کړی وو د ګلنو د ګیډی د شدو پر محل مرسیال والی او نورو گډون والو د هوا د دی پا پلاره کې د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو سرشندنی وستایلی او لخلګو د ځواکونو سره یو ځای د خاوري او خلکو د ستنې غوښتنه وکړه مرستیال والی ویل هر کله چې پردیو پر افغان خاوره باندې د یرغل هڅه کړي افغان میرنی سرتیرو او خلکو له سختې ماتې سره مخ کړي او ان تر دې چې د هغوی ځواک د تل لپاره د ماتې سره مخ کړي دي وایي د ویل سي چې پوره نه نیوي کاله وړاندې افغان میرنی ولس د شاغلزی امن الله خان په مشرۍ د وخت زبرځواک لوی برتانیې سرو لشکرو ته ماته ورکړه او د هیواد خپلواکي یې ترلاسه کړه دا راز د هیواد د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه نوی ما کلیزه د ولایت مقام لخوا په شانداره مراسمو ول منزل سوه د یک شنبې ورځ د اسد یز مری د میاشتې اته ویشتمه نیټه د هیواد د خپلواکۍ د نه نوی می کالیزې سره برابره ده د ورځ په کندهار کې د ولایتي درې له لورې په شانداره مراسمو او خوشحالیو سره ول منزل سوه په دغه لمنځ غونډه کې مرستیال والی عبدالحنان منیب د ولایتي شورا رئیس حاجي سید جان خکریزوال او غړو یې په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرستیال حاجی غلایي د سګیري د ایرن قونسل د ګڼو دولتي ادارو استازو د ولسوالي ولسوالانو جهادي او قومي مشارانو مخورو دیني عالمانو سوداګرو مدني فالانو او په سلحو ځوانانو ګډون کړی وو په دې اړه نور حال د روز دنیا زی پر پور کې اورو غونډه چې د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا په خاص لارښونه جوړ شوی وو پر مهال مرستیال والی عبدالحنان منیب د هیواد د خپلواکۍ د نهنیوی مکلیز په مناسبت د خپلواکۍ په لار کې سرشندون کو اتلانو او ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویل شاغلی منیب وویل پوره نهنیوی کال وړاندې افغانانو د شاه غازی امان الله خان تر مدبرانه او پیاوړي مدیریت لاندې د نړۍ د زبر ځواک څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او هغه د افغانستان د یووالي په مټ پر شا وتمبول او ځانونه نړۍ ته د یو خپلواک هیواد په توګه اساسي قانون پر امنسته کولو سره معرفي کړل مرستیال والی د خپل واقعی په ساتلو کې د ټول اتلو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او د دوی له نستړې کېدون کو خدمتونو پیاوړې مورال او د هیواد ساتنې د ټینګ هوډ څخه مننه وکړه نو موړې د کندهار له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د خپل امنیتي ځواکونو تر شا ودریږي او د دشمن په لمنځه وړلو کې ورسره همکاري وکړي افغانانو د غازي امان الله خان تر مشرې لاندې د خپل مضبوطې او سپېڅلې عقیدې په مټ خپل هېواد د یو ظالمې امپراتورۍ له شره خلاص کړي د کندهار معززو او درنو مشرانو همداراز د هېواد د خپلواکۍ په لاسته راوړلو او ساتلو کې زموږ ډېر معززو امنیتي او دفاعي سرچورو خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي او موږ ته یې دا روحیه راکړې ده چې په ویاړ سره د خپلواکۍ د ساتلو ادعا وکړو موږ په خپلو امنیتي منصوبینو د دوی پر سرشندونو او دشمن په وړاندې د مقاومت قدردانۍ کو 
او د دوی مینه به هیڅ کله د زړه څخه ونه باسو پر همدې محل د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال وویل د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په برخه کې په هیواد کې ټول ولسونو سپین جور او ځوانانو قرباني ورکړي او هیواد یې د سر په باید د انګریزانو د یوې لوی امپراتورۍ څخه خپلواک کړي د ده په خبره دښمن مو دا محال د سر سړي له منځه وړي او هیوادوال مو د ویر سره مخ کوي نوموړي له ولسونو وغوښته چې د سولې له پروسې سره د کار وکړي او هیواد یې د یوې دایمي سولې څخه برخمن کړي د ولایتي شورا رئیس د خپلواکۍ د ساتلو او د هیواد د پرمختګ په مخه له ځوانانو وغوښته چې تعلیم ته مخه کړي او په دغه برخه کې بې ساري کوششونه وکړي نن واقعا د خوشحالۍ ځای دی خو زموږ هغه پخواني زموږ کګونو هغه د خپلواکۍ لاسته راوړې ده هغه قرباني ورکړي دي د خپلې خاورې سره خیانت د خپلې خاورې سره دا شی چې دی د خپل خار د بل چا په ګټې استعمالوي تر دغه لوی خاین ګر سره په افغانستان کې بل نشته چې هر څه کړي دغه لوی خاین دی چې دی خپل خار د بل په ګټې استعمالوي دغه راز د دوه سوه پنځه ماتل کولې اردو د لومړۍ لیوا کومندان عبدالرحیم سیفي بیا ټولو خلکو ته د خپلواکۍ د ساتلو د هیواد خاورې او خلکو څخه د دفاع او په هیواد کې د دښمن د له منځه وړلو ډاډ ورکړ و این تنها وظیفه نیروهای امنیتی کشور هم از اردو پولیس و امنیت نیست که از استقلال تمامیت ارزی و نوابس ملی کشور دفاع نماند بلکه وظیفه تمام ما شما هم از خواهران برادران پیران و جوانان است که از آن دفاع نماییم همدارنګه په غونډه کې د ولایتي شورا غړي حاجي نعمت الله خان شیردلی قومي مشرانو او مدني فعالانو بیا په خپلو خبرو کې د خپل واقعی د ساتلو په مخه پر ځوانانو او ولسونو د یووالي او ورورولۍ غږ وکړ ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل تاریخ دا ثابته کړې ده چې افغانان د چا تر غلامۍ لاندې ژوند نه سي کولای او د خپل واقعی د ترلاسه کولو په مخه هر ډول قربانۍ ته چمتو دي دوی پر ټولو افغان وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دي د بل په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي او د سولې له لارې دي د افغان حکومت سره یو ځای سی څو په راتلونکي کې هیواد خاورې او خلکو ته په ګډ خدمت وکړي او په ترڅ کې یو پیاوړی هیواد رامنځته کړي دغه د افغانستان غریب وږی تږی ولس و دغه مجاهدین و په تش لاس و دغه لوی شامار چې پر ټوله دنیا را ګرځېدلی و او لکۍ یې په خوله کې نیولې وه دغه مجاهدین و دغه ملک ځینې خلاص کوي افغانستان د تاریخ په اردو کې یو غویر ملت لري چې په هر پړاو کې یې خپله میړانه جهانیانو ته په ثبوت رسولې ده او د خپلو مشرانو تر قیادت لاندې یې د وخت د ښکېلګرو قوتونو څخه ازادي اخیستې ده موږ د ټولو طالبانو څخه کې مشران دي که کشران دي د ټولو سره هیله لرو سولې ته راشي د افغانستان سره دې خپله سوله وکړي نه چې ځان خراب کړي نه دې افغانستان ولا بلا که په دې کې ستاسې خیر ستایا زموږ خیر هم په دا کې دی چې موږ ته یې لاسونه سره ور هیله لرم د یو ښه حیث یو افغان چې زموږ په وطن کې جنګ ګټه نه کړي زموږ وطن ته بیا له جنګه سوله راولي او کوشش وکړي سوله راولي افغان ولس پر خپلواکي مین قوم دی خپل هېواد یې د انګریزي استعمار تر څنګ د روسي یرغل په وړاندې یې هم په کلکه مبارزه کړې او هغوی ته د زیاتو قربانیانو په منلو په منلو سره شرم کوونکې ماته ورکړه او ټیټې سترګې یې له خپل هېواد وایستل هیر د نوې چې د خپلواکۍ د نهه نویمې کلیزې په دغه لمانځ غونډه کې د زده کوونکو له لوري وطني ترانې وویل شوې ځوانانو ډول ته ملي اتڼ وکړي او صنعتکارانو بیا د وطني تولیداتو د ښه بازار موندنې په موخه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړه مرستیال ولې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جوړ شوي نندارتون څخه لیدنه وکړه د افغانستان د خپلواکۍ د نهنویمې کلیزې په مناسبت د یکشنبې په ورځ د افغاني تولیداتو نندارتون پرانیستل شو او پر مهال یې مرستیال والی عبدالحنان منیب د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال ګڼو د دولتي درو رئیسانو او په لس هاو نورو کسانو لیدنه ورڅخه وکړه ځوانان وایي د وطني تولیداتو څخه د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا او عایداتي لوړوالی په موخه باید ګټه واخیستل شي په دې اړه نور حال یو ځل بیا د روزنیزې راپور کې اورو
مرستیال والی عبدالحنان منی با ورسره ملګری پلاوی د یکشن به پورز د خپل واقعی د ورځې په مناسبت د جورسی و نندارتون څخه لیدنه وکړه او پر مهال د افغاني تولیداتو ستاینه وکړه د دغه نندارتون څخه ځوانانو د لیدنې پر مهال خوشتنه وکړه چې د افغاني تولیداتو څخه باید د هیواد د اقتصادي حالت د پیاورتیا او د ځوانانو د کارموندنې په مخه ګټ واخیستل سي دوی وایي د بهر څخه ګڼ توکي افغانستان ته راځي خو کیفیت یې ټیټ او زیات وخت د ګڼو کسانو د ناروغۍ سبب ګرځي د ځوانانو په وینا د یادو ستونزو د له منځه وړلو په مخه باید د وطني تولیداتو څخه ګټه واخیستل سي مګر دې چې د خارجي تولیدات وکاروو خو زموږ تاسې د هېواد تولیدات چې وکاروو یو د افغانستان اقتصاد ډېره زیاته ګټه ولري او د هغه تر څنګ به د افغانستان د عایداتو اقتصاد هم لوړه شي او د خارجي تولیدات چې موږ ته راځي کیفیت یې که چیرې لوړ هم وي موږ تاسې د موادو کیفیت کم وي بیا هم چې دا وکاروو زموږ تاسې د افغانستان عاید زیاتېږي او د بل چا د نورو ملکتونو د صنعتي شیانو څخه بیا موږ تاسې استفاده نشو کولای او د افغانستان عاید دې ته ډېر پرمختګ کولای شي وطني تولید وطن یا هغه ملک جوړېږي په خپل وطني تولیداتو نو د ټولو مشتریانو د ټولو هېوادوالو څخه مې غوښتنه همدا ده چې خپل تولید هر څه چې وي خپل تولید استعمال کړي په نندارتون کې لاسي غالۍ لاسي صنایع لبنیات د کندهار تازه میوه او ګڼ نور توکي نندارې ته اېښودل شوي وه د فابریکو مسولین وایي دوی چمتو دي چې په ګڼو برخو کې خپلو خلکو ته د دوی د غوښتنې سره سم په زیاته اندازه تولیدات وړاندې کړي صنعتکاران د ولایتي ادارې څخه خوشي شي او وایي په ګڼو برخو کې ورسره همکاري کړې او د دوی ملاتړ کړي زموږ د خلکو سره غوښتنه دا ده چې خپل وطني تولیدات استعمال کړي کندهار په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت دی چې ټول په زیاته اندازه شیدې لري موږ تازه شیدې په کندهار کې لرو او د خلکو سره دا غوښتنه لرو ته دې سره چې کم تشویش شته چې مثلا دا به یا کیمیاوي مادې یا پوډري شیدې یا دا شیان استعمالېږي خو کندهار په زیات اندازه شیدې لري او موږ کولای شو چې ټول افغانستان د لبنیاتو په برخه کې خود کې پاکو وطني هر هغه شی چې زموږ په وطن کې تولیدېږي زموږ په وطن کې مثلا خبره زموږ د وطن غریب کار پر دا غز خو یو ګوله روزي لا سره وړي بیت د وطنیت لا سره استفاده وکړي ولاتي اداره همکاري را سره سته دا غز د چتر لاین د ټول رسته همکاري سره سته شپه ورځ زموږ مشکلات رسیدګي کړې ده د کندهار یو نانی ته بابا ته او د کندهار یو نانی ته بیبانو چې خپل اتحاد جوړ کړي دا غز په دغه توان یې دلې چې دا د وزارت یادلی او د وزارت زراعت ته خواځه دا رسمي سوې ده د اتحاد نو دی وست توان یې دلې چې خپل لاسي تولیدات په کندهار کې د خلکو د احتیاج د پاره تر هغه ځای پر دوی کوشش کړی دي چې د خلکو احتیاج را پکې تقریبا ډېر شیان یې خپله په کندهار کې جوړېږي که کوټې دی که بوتل دی که دوا ده یعنې دا طبیبان هم په خپله مجره په طبیب باندې ګرد هرې وي د مستند سند لرونکي طبیب باندې شاړې وي د جوش څلوېښت کالو د خپل تجربه لري کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا وایي د صنعتکارانو ستونزې یې حل کړي او وخت پر وخت یې ورسره د دوی د ستونزو د حل او د اسانتیاوو د رامنځته کېدو په مخه غونډې کړې دي د دې تر څنګ د پولیسو څلور سوه څلورو یونزونو کومندانی مسولینو هم اته ویشت د اسد د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل د یکشنبې په ورځ د کندهار په څلور سوه څلور میونزون کومندانی کې د یاد زون د کومندانی او ټولو لوړ رتبه منصبدارانو په حضور کې اته ویشت اسد یا د هېواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نه نویمه کلیزه ولمنځل سو د یادې لمنځ غونډې پر مهال ویناوالو د شاه غازي امان الله خان د بادشاهي کارنامې پر مختګونه او د وخت د ابر قدرت هېواد په وړاندې د مبارزې د افغان ولس د سرشندونو قربانۍ او د ازادۍ د لاسته راوړلو ملي حماسې بیان کړې احمد بهیر احمدي یې په اړه بشپړ رپورټ وړاندې کوي د یکشنبې پر ورځ د کندهار په څلور سوه څلور میوند پولیسو زون په کومندانۍ کې د اته ویشتم اسد د لمانځلو په موخه غونډه جوړه شوې وه چې پر مهال یې د یاد زون کومندان مل پاسوال محمد نبی الهام او اړوند ټولو نظامي مسولینو برخه اخیستې وه غونډې ته په وینا کې د پولیسو د څلور سوه څلور میوند زون کومندان مل پاسوال محمد نبی الهام وویل شاه امان الله خان غازي یو وطن پرست زړور او د وطن د ابادۍ ارمانجن بادشاه و او په خبره شاه غازي امان الله هیڅکله مړ نه دی او تل به د ده نوم او کارنامې افغانان ساتي او لمانځي به ښاغلی الهام د غونډې ګډونوالو ته په خطاب کې وویل چې د وطن خدمت پر ټولو لازم دی او تر خپله وسه باید د هېواد هر وګړی د امنیت په ټینګښت سوله او پرمختګ کې ونډه واخلي او امنیتي ځواکونه باید تل د خپلو خلکو څخه په میړانه او شجاعت دفاع او ساتنه وکړي شاه امان الله عبازي یا زموږ ستاسې نکهان یوازې خپل وطن ته نه بلکې د منطقې حتا ویلی شم د جهان په ساته ملتونو ته خدمت هغه اسیر ملتونه او مملکتونه چې د بل په موټ کې ور د ده په ابتکار چې ده اول استقلال واخیستې وروسته تر هغه د نورو ملتونو سترګې خلاصې شوې او 
د خپلې ازادۍ لپاره مبارزې شوې چې دا هغه جملې چې له لرې هېواد نه بلکې زموږ همسایه هېواد هندوستان و چې د هغه څخه بیا بنګلدېش و پاکستان وګرځېده دا ټوله برطانوي هند ورته ویل کېده چې درې سوه کاله د انګلیس تر استعمار نه د یادې غونډې په وروستیو کې د پولیسو د څلور سوه څلور میوندون قومندانۍ په چوکاټ کې هغه سرتېري هم وستایل شول چې د دندې پر وخت یې د ځانه وړتیا او زړورتوب ښودلی وو او پر مهال یې ورته تقدیرنامې ستاینلیکونه او نقدې پیسې هم ورکول شوې امنیه کومندان د شهید سو دو څلوېښت ملي پولیسو د کورنۍ سره مرسته وکړه امنیه کومندان لیپا سول عبدالرزیق د یک شمې په ورځ د کندهار ښار او ارغنده ولسوالۍ اړوند د هغو دو څلوېښت ملي پولیسو د کورنۍ سره مرسته وکړه چې د هېواد او خلکو په ساتنه کې شهیدان سوي دي پایا د مرسته کې یو راز پسا او څلور کلم نور خوراکي توکي شامل دي عبدالقهر په یو سن یې په اړه کوي د کندهار د امنیه کومندانۍ د پولیسو د حقونو مدیر عبدالشکور وویل چې د کندهار شهر او ارغنداب ولسوالۍ د دو څلوېښت شي څو سرتېرو د کورنۍ سره د اختر په مناسبت د خوراکي توکو مرسته وکړه مرسته د امنیه کومندان لوی پاسوال عبدالرزیق لخوا د یادو کورنیو د لاسنیوي او یاد په خاطر چمتو شوی و چې د یک شمې په ورځ یادو کورنیو ته ورکړل شوه د عبدالشکور په خبره په یاد مرسته کښې یو راز پسه یو پاسل اوړه لس کیلو بوره لس کیلو وریجې او دوې ډبې غوړي شامل دي تقریبا په تعداد د دو څلوېښت نفرو که نن دغه کومک چې په تعداد د ولسوالۍ کې دي ولسوالۍ کورو ته ورسول کېږي او هغه څو چې په دې مرکز کې دي تاسې وینې یې هغه د مرکز نفرو سره خپلو اغزو کورنۍ ته دا کومک د پولیسو په کومک باندې هغو کورنۍ ته ورکول کېږي د شهید سو سرتېرو د کورنۍ غړو د امنیه کومندان لا پیرزوین مننه وکړه چې دوی یې له یاده نه دي ایستلي او د هېوادنۍ مینې له مخې د دوی سره د خوراکي توکو مرسته وکړه هغوی زیاته کړه چې د کورنۍ غړي د هېواد او خلکو په ساتنه کښې شهیدان شوي او اوس هم چمتو دي چې د کورنۍ ټول غړي په دغه برخه کښې د افغان سرتېرو تر څنګ د خاورې او خلکو په ساتنه سره خپل ملي رسالات ادا کړي ډېره کړو دا نه وایي خو تعالی دې د دنیا او د اخرت مشکلاتو وساتي دا بېچاره ګان ډېر غریبان خلک نور هم غواړو چې د حکومت سره همکاري وکړو ټوله ولس غواړو چې نه غواړي چې همکاري ورسره وکړي هغه په دې منطقو کې ستنه نور موږ د لیر په کورو کې د هغه مو کورونه دي د هغه مو ځایونه دي موږ د حکومت سره ډېر خوشحال یو راځي یو د کندهار امنیه کومندان لوی پاسوال عبدالرزیق لا دې وړاندې هم په دوامدار ډول د شهید سو سرتېرو د کورنیو سره د لاسنیوي او د هغوی د یاد ساتلو په موخه مرستې کړې او لا هم ډاډ ورکوي چې د هیڅ شهید سرتېرې کورنۍ به لا یاده ونه باسي او تل به ورسره په هره برخه کښې د زړه له دریغه همکار واوسي کندهار کې د یوې ترافیکي پیښه پر مهال دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده نن غرمه څه باندې دولس بجې د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې پر مهال دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د کندهار امنیې کومندانۍ مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې پیښه د دوو سره چې ډوله موټرونو ترمنځ شوې چې پر مهال یې شپږ کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي د امنیه کومندانۍ د مطبوعاتي دفتر د مسلو په وینا په ټپیانو کې درې ښځې هم شاملې دي چې روغتیایي حالات یې د ډاډ وړ دي په هلمند کې د خپلواکۍ نه نویمه کلیزه په شانداره مراسمو ولمنځل شوه د سر کال مراسم د نورو په توپیر بې ساري وو او په ټولو برخو کې پوره چمتووالی نیول شوی وو پر همدې محل د هلمند والي د شاه غازي امان الله خان د کارنامو د بیان تر څنګ له وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا د سولې او پخلاینې غوښتنه وکړه عبدالرحیم مطمئن له هلمند ورباندې راپور راکوي په دې شانداره مراسمو کې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان تر څنګ د نظامي شورا مسولین د ملکي ادارو رئیسان قومي مشران مدني فعالان او ګڼ شمیر ولسونو ګډون کړی وو هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان د خپلو خبرو پر مهال د خپلواکۍ د اتل غازي شاه امان الله خان پر کارنامو شخصیت او په مدبرانه توګه د سترې بریا پر تاریخي شالید لنډې خبرې وکړې 
هغه د هیواد اوسنۍ حالت هم اساسي او بالا زیاته کړې سیاسیون دي د هیواد جوړونې او نظام ټینګونې لپاره کار وکړي ولسونه دي خپل یووالی قایم کړي او له وسلوال مخالفینو هم د پردوی پلنسون د جګړې څخه د ډډې او له حکومت سره د سولې او روغې جوړې غوښتنه وکړه جنرال یاسین خان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندونو ته د درناوي تر څنګ وویل ولس باید د خپلو ویاړلو او سرښندونکو ځواکونو ملاتړ وکړي او سره اوژا پر اوژا د دې خاورې خوندیتوب او امن لپاره بهرنی پالیسی مو یو ځل بیا رنگ راوړی او هغه څوک چې په افغانستان کې مداخله کوي د زوا خوا ته روان دی د سولې لپاره تر بل هر وخت مشخصه طرحه او پرې عملي کارونه پیل شوي نو له همدې عمله د دې خاورې دښمنان زمونږ یووالی پرمختګ سوکالي او ارامي نشي زغملی او غواړي چې دا غیرتمند ولس د تل لپاره هغوی ته د ګدایي او احتیاج لاس غزولی وي په دې جشن کې د نظامي ځواکونو په استازیتوب د پنځه سوه پنځم بزون قومندان مل پاسوال غلام داود تر خیل خبرې وکړې او له مخې د شاه غازي امان الله خان پر لاسته راوړنو او اترولوی سربېره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ هیله وکړه انګریزانو چې په درې جګړو کې ماتې خوړلې وه شرمېدلي وه او یو ازاد دولت یې نه شو زغملی نو یوه شېبه یې هم د امان الله خان پر وړاندې د دسیسو پروپاګندو او سپورتاژ د لاس وانخیسته دولتی شورا رئیس اطول افغان بیا لول سونو دی والی او دی نظام تنگرش پا مو خدم کاری او ملا تر غوشتن وکره زیاده اکره که او غالو دیشه امان الله خان هیلو تزان ورسونو پکار دا چی متحد سو موزو دانسی امان الله خان دشمن ورسونو تر طول و این خبر دادا چی سر یو سو سو یو دشمن لا و افغانستان تا ایرادا پا غلطی ونی دی چی باکی سو بزن پا افغانستان که با خطر نوار احداد پلی کرو و پا افغانان و گلنو نورازی تر خبرو روسته ده بیلا بیلو نیزامی کتاعت للوری پا پلی او هوایی توگه پا درنو و سپکو وستو او هم دارنگ ده وسایی تو پا مد دول دول نداری و براندی سوی چی ده جشن گلنوال للوری تو دار کلی وستو ده شاروالی ده تنزیب کارکون کل خواه شاو خواه سل متر ملی بیراغ تیر سو ده ماریب ده شون کو ده امی روختی ریاست دکتران رو ده بریشنا ریاست کارکون کو وسایی تو ده بیلا بیلو رشتو لوب دا بدرگا وسوه دا جشن پا ورستوی که دا خبلواکه دا بیرتا گرطول ننیوی مکلی زد زوانان لخوا پا ملی او خماسی سندرو او اترنونو سرا وال منزل سوه دا زبل دا پوهنی ریسا چرواکی وای چی سشکالی پا مرکز کلا تا ولسوالی که پینزار تیا نیوی شونزی پلانیستی دی دا دی ولایت دا پوهنی ریس وای چی تشکیلی کم دی او باید مرکزی دولات ورطا پا مملار نوکلی نورحال دا محفو حاکمی پر د زابل د پوهن ریاست چارواکی وایي چې د نوې تعلیمي کال د پیل څخه تر دې دمه په مرکز کلا ته ولسوالو کې پنځه اتیا نوې ښوونځي پرانیستي او یا د ښوونځیو ته ټول درسي توکي رسولي او زده کوونکي دا مهال پکښې په زده کړه بوخت دي د دې ولایت د پوهنې رئیس نصر الله زاهد وایي چې په تشکیل کې دوه سوه اوه څلوېښت ښوونځي لري چې د نوې پرانیستل شوي ښوونځیو سره یې د پرانیستو ښوونځیو شمېر یو سلو شپږ اویا ته رسېږي زاهد زیاتویچ ټول ټال و وش پیته زرز ده کون که دا محال پا مرکز کلا تا و لسوالوی که پز داکر بختی چی لدی جمله چخه اتسوار لس زره اوناس ده کون که دی نموڑی زیاتویچ چی ده سیم قومی مشران و لمای هم هم کار دی او پا حقو سیم که هم شونزی پرانستی چی ده وسلوال و طالبان و ترول که لان دی دی زاهد زیاتویچ تر طول و لوی استونزه ده تشکیل کمش ده یا مرکزی دولت دی ورطا پاملا ر چه تیر کلوی که لدیگه جمله سخیه و نیوباب مقاطی فعاله کو ولی سشکال ده قومی مشران و مدنی فعالان و زوانان و پا همکاری بندی ده ده بند مقاطی با شمیر مو تریو سول شپوش آیا پو رسولی ده و شپوش آیا باب نور نوی مقاطی فسی ده کال پیل سخیه ته در سی بهر جریان دولو دی پا مختلیف ورسوالی کی ولی یوازی او ده دای چوپان ورسوالی دی زموشت روز پرنی توانی دی لحال تخبل تعلیم مرکزون اخلاس کو پا مجموعی که زابل وش پیتا زر بچاو خواه که زده کون کی لری چلا ایغا جمله سخیه سوال زر بچاو خواه که وناس تشکلی ده مسلکی و سازان ده ده نشتون یوازنی دلیل داری سو زابل پا مجموعی که کم تشکل سی ورکوال سوی دا تشکلی سابی تشکل نک دا تشکلی کفایت نکی نو کل سی تشکل و نلور والتا خام خاموش 
معلمین د قرارداد په شکل باندې استخدام وسي هغه د نو میاشت لپاره بیا هغه د ظرفیت لول لپاره څه کول هم نه شو کولی سور باندې کار باندې وکړو یا ظرفیتونه لول کړو ځکه هغه د مشخص وخت لپاره راسره کار کوي دغه ستونزه ده په مجموعه کې د معرف ریاست ورڅخه په دې ارتباط باندې ډېر متظریره ده او ضرر لیدلی ده بل لوري د دې ولایت اوسېدونکي هم د پوهنې ریاست د هڅو خوښ دي چې لا هم په لرې او پرتو سیمو کې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په پرانیستې فضا او یا خیمو لاندې زده کړې کوي دوی هیله وښوده چې د پوهنې وزارت دې د زابل د زده کوونکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د حل لپاره دې لاس په کار شي د نوي رئیس په راتګ سره د زابل په پوهنیز هغه بهیر لا هم ګړندی شوی دی په ولسوالیو کې مکاتب خلاص شوي دي یعنی د څو کلونو را په دې خوا څخه چې په ولسوالیو کې مکاتب بند ول هغه د ولسونو د بچانو لپاره د دوی د اولادونو د زکړو په خاطر باندې دا پرانیستل شوي دي دا واقعیت هم یو ښه او نیک ګام دی یوازنۍ غوښتنه همدا ده ولې په ولسوالیو کې موږ په ځینو ولسوالیو کې حتی هلته موږ تعمیر نه لرو هلته موږ یو داسې وسایل امکانات وجود نه لري حتی خیمې نشته چې هلته زده کوونکي پکې زده کړي وکړي دوی یا په کرایي سرایونو کښې او یا هم د خلکو په کورونو کښې هلته زده کړي کوي پوهنې ریاست هغه ستونزې چې د مخکنۍ کلونو کې یې درلودې پوهنې ریاست زیاتې ستونزې درلودې دي ځکه چې اوسنۍ وخت کې د ولسونو همغږي هم له حکومت څخه زیاته ده او د پوهنې په ډګر کې پورا پورا ورسره مل دي نو هغه ده چې د پوهنې ریاست هم په خپل هغه کومه ذمه واري سره په غاړه شوی دی تر خپل وسه او توانه پورې کار کړی دی او د ولسونو همغږي په دې برخه کې زیاته اړینه که موږ تاسو ښه مثال ورکړو د زابل ولایت د خاکی افغان ولسوالۍ چې د کلونو له راهیسې څخه د پوهنې بهیره په همغه ولسوالۍ کې په ټپه باندې درېدلی وو خو خوشبختانه دا د خوشبختۍ زېر لري چې په دیارلس سوه اوه نوي کال کې د زابل ولایت د خاکی افغان په ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر په فعالیت پیل وکړي دا د نویو رهبرۍ هڅه وه او د زابل ولایت د پوهنې د ریاست او د ولسونو یو هڅه ولري چې ولسونه په دې برخه کې کومک وکړي پوهنې د ریاست د رهبرۍ ټیم څخه ډېره مننه په خپل حد کې یې ډېرې هلې ځلې کړې دي او واقعا هم ورسره په خوا کې عامو خلکو قومي سپین ډېرو مخورو ورسره ډېره همکاري موسیقی در نول دن کو شرق لاست اوز هم فهم کری دا هوا حالات و تجز ما هم کاری ورندی کوی سلام دوست هم فهم کری دوشن بیدو بسیم دا هوا حالات و تا کند حال اسمان لمار تو دو خیلوار در جدرو سلویشت در سلو ریشت هلمند اسمان لمار تو دو خیلوار در جدرو سلویشت در سلو ریشت روزگان اسمان لمارت است دو خیلوار در چه سال ورده شده نونس زابل اسمان لمارت است دو خیلوار در چه پینزه دیشت شده شن کابل اسمان لمارت است دو خیلوار در چه شکوش دیشت شده اتلاس نیگرهار اسمان لمارت است دو خیلوار در چه اتادیشت شده شکوش ویشت هیرات اسمان اوری است دو خیلوار در چه اودیشت شده دو ویشت او مزار شریف اسمان لمارت است دو خیلوار در جن نه دیشت شده او ویشت دوستان و داود هوا حالات چی در توران نیست و در بیا پوری شا وقت ول در نول درون که خبری مجلنامون رو پر همده زیپایی تا ورست سلسل ملتی امانه نه تر بیا شیچاری